Merci beaucoup de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Donc on enchaîne avec la conclusion et comme toujours je le rappelle, au cas où, pour les personnes qui ne sont pas encore au courant et parce que je pense beaucoup à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue en même temps, voilà, je vous rappelle que mes guidances sont généralement en plusieurs parties. C'est le cas aujourd'hui, ce sera donc en trois parties. Et quand ça arrive, je mets toujours en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre. Ce que j'ai reçu pendant mes quelques minutes de pause est très beau. On m'a envoyé leur miroir 15h15 d'une certaine manière, d'une manière très répétée, soudainement, avec plein d'exemples, parce que c'est exactement comme ça que vous allez le vivre si vous êtes particulièrement concerné par les messages du jour. Vous tomberez sans arrêt sur leur miroir 15h15 pendant quelques heures, d'une manière très très concentrée. Soit parce que c'est l'heure exacte au moment où vous la voyez, il y a ça. Il y a voir un 2-15 côte à côte partout, mais vraiment côte à côte, dans des adresses, en lisant quelque chose sur des écrans, on me montre des séries de chiffres très très longues, dans lesquelles vous verrez une ou plusieurs fois 2-15 côte à côte. Voilà, j'ai des tonnes d'exemples, parce que ça va se produire comme ça pour vous, ça ne peut pas vous laisser indifférent ou indifférente, vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était, vous allez le voir, vous allez vous en amuser et ce qui est très beau c'est le message transmis, c'est la façon dont votre autre vous dit à quel point il ou elle vous aime passionnément. En dépit de tout ce qui est arrivé entre vous, cette personne vous aime passionnément. J'ai eu tous les mots en même temps, passion, désir, attraction, alchimie sacrée, tentation. Vous êtes une tentation à laquelle cette personne n'a pas succombé parce qu'elle a eu peur que ce soit trop beau pour être vrai, parce qu'elle a été poussée à se méfier de vous. Évidemment, c'est de sa responsabilité avant tout, mais son entourage a largement participé au fait que cette personne, au moment où elle ne vous a plus regardé comme avant, où elle n'a plus considéré votre relation comme elle le faisait au début. Pendant cette période durant laquelle elle a été aveuglée par l'ambition, elle a été également particulièrement influencée par des personnes qui vous ont montré du doigt comme un ennemi, une personne dont il faut se protéger et se méfier. Ce que comprend votre autre aujourd'hui, c'est qu'il ou elle a fait le choix des mauvaises personnes. Qu'au contraire, il ou elle se retrouve enfermé avec des personnes qu'il ou elle pourrait considérer maintenant comme ses ennemis, ce que vous n'avez jamais été. C'est sa façon de vous le dire, cette heure miroir, de vous dire à quel point ce que cette personne ressent pour vous est puissant. Et à quel point tout devient évident. Ce jeu de dupe que votre autre a préféré à votre histoire d'amour devient évident. Cet art miroir indique également un emballement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Le rapprochement va arriver très vite, d'une façon inattendue et miraculeuse. 
tellement inattendu que la forme, la façon dont ça va arriver ne laissera pas du tout présager du reste. Et ça, c'est cette réaction négative de votre hôte qui vous fera savoir par écrit qu'il ou elle est déçu de votre volonté de vous séparer de quelque chose qui est lié à votre passé. Sur le coup, ça ne laissera pas présager quelque chose de très positif, alors que c'est bien ce qui est annoncé. On va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Le miracle qui est annoncé, c'est que c'est une personne trop pressée qui va enfin prendre le temps et le risque d'aimer. C'est quelque chose qui arrivera. Assez vite. Mais au tout début, quand vous allez de nouveau échanger, ce sera très très difficile d'imaginer ça. Parce que vous allez vous dire, bon ben, on en est toujours au même point. La réaction de cette personne sera celle de son ego en premier lieu. Et c'est logique que vous soyez sur le coup, pas déçu, mais sur vos gardes. Tout au début, vous serez vraiment très méfiant ou très méfiante, mais ça va vite disparaître parce que vous allez rapidement comprendre que cette personne est de nouveau dans un comportement incontrôlable qui est bien lié à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir s'empêcher. Tellement ça l'énerve. Et vous allez vivre cet épisode de nervosité. Parce que ça vient de votre autre. Que malgré beaucoup de d'efforts pour vous cacher tout ce qu'il ou elle ressent, ce ne sera pas possible. Ça va être beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus fort qu'elle. Il ou elle va être obligé de vous dire que ça le ou la déçoit, mais sans y mettre trop les formes. Voilà. En fait, cette personne, plus elle cherche à vous cacher ce qu'elle ressent pour vous, plus vous le voyez. Et plus il ou elle voit que vous le voyez jusqu'au moment où tout va se simplifier. Vous arrivez à une période comme ça. Où tout va s'emballer jusqu'à ce que ça se simplifie en un instant. Oui, les choses qui, là, on me montre, oh, c'est génial, l'image que m'envoie me guide, il y a vraiment, il y a plein de choses nouvelles, géniales qui arrivent. C'est comme, évidemment, cette euh, métaphore du cadeau mal emballé, mais là, on montre clairement mes deux colis magiques, merveilleux, qui, en apparence, à aucun moment ne pouvaient de l'extérieur laissait présager toutes les merveilles qu'il y a à l'intérieur que je suis en train de découvrir 
Voilà. C'est pareil. Les cartons, genre carton de déménagement, c'est ce qu'on nous montre là. Ça fait pas du tout envie. Mais à l'intérieur, il se cache des trésors. Votre histoire, c'est ça. Là, c'est ça, ce que vous avez vu. C'est sûr que quand vous passez de cette taille-là à celle-ci, je ne sais pas si vous voyez les petites coccinelles parce que c'est une référence qui revient tout le temps. Voilà, vous passez de ça à ça. Énorme quand même <rire> Le ressentir presque de la déception face à la réaction de votre autre à ensuite ressentir tout ce que cette personne au plus profond d'elle-même retenu au plus profond d'elle-même toute cette passion tout ce désir qu'elle qu a pour vous des messages qui sont pas forcément simples encore plus que d'habitude des petites surprises, des petites nouveautés c'est l'ambiance et ça aide beaucoup parce que tout ce qu'on vit n'est pas simple les messages ne sont pas forcément évidents à transmettre ça fait une grande différence voilà la réponse de votre autre oui je dis oui un grand oui tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. C'est ce qui est annoncé. C'est le miracle qui est annoncé. Votre autre va enfin prendre le temps et le risque d'aimer. Dire oui à toute cette passion qu'il ou elle ressent pour vous. Et n'oubliez pas, c'est le 15, 15h15, de 15 côte à côte, qui a transmis ce message d'une manière très intense de votre autre. Le désir, la passion, la tentation que vous avez pu représenter. Quand vous vous, vous retenez d'aimer, Votre mental réussit à vous faire croire que c'est une tentation dangereuse qui ne peut amener qu'à des déceptions. Que c'est forcément trop beau pour être vrai. Alors que vous, lorsque vous vous ouvrez cœur et âme à la personne qui a toujours été sincère avec vous, il ne s'agit plus d'une tentation, mais de s'aimer, d'aimer et d'être aimé. C'est à ça que votre autre dit oui. Toutes les colonnes lumineuses que vous pouvez voir, avant, pendant et après cette guidance, indique un alignement. Et il a été décrit en détail hein, dans la deuxième partie de cette guidance, tout ce qui participe 
à provoquer une accélération dans votre histoire, un emballement. C'est le mot exact que l'on m'a transmis. Pour vous rapprocher, pour que vous vous rapprochiez l'un de l'autre. C'est très caractéristique. Hein. Les actions que l'on peut prendre, comme l'exemple qui est donné aujourd'hui, c'est-à-dire vous séparer de quelque chose qui est en rapport avec votre autre, avec votre passé, et plus précisément avec cette ambition, cette hyperactivité dans laquelle est toujours sa personne, Agir d'une certaine manière, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Votre instinct vous pousse à le faire, malgré certaines réticences, malgré une peur de la réaction de votre autre, par exemple. Même si elle vous semble infondée, que ça ne peut pas se produire normalement. Il n'y a rien de normal dans un lien comme celui-ci. C'est ça, ce qu'on me décrit, c'est qu'il y a une chance sur peut-être des milliers, des millions que sa personne le sache et elle va le savoir presque immédiatement. Ça n'arrive, ce genre de situation, que lorsqu'il s'agit d'un lien d'amour inconditionnel sacré. Vous êtes poussé à faire certaines choses d'instinct. Vous vous fiez à vous-même. C'est à partir de là, et uniquement à partir de là, que les choses peuvent bouger. Entre vous et cette personne. Donc là, vous allez effectivement faire quelque chose. Vous séparer d'un objet, de quelque chose qui a une certaine valeur. Il y a une notion de valeur. Sentimentale ou matérielle, ou les deux. Parce que vous êtes poussé par une force mystérieuse à le faire, mais vous lui faites confiance. Vous vous faites confiance. Ce que vous n'auriez pas fait avant. Qui explique pourquoi les choses n'avançaient pas. Au moment où vous êtes à l'écoute de vous-même, pour tout, y compris tout, hein, y compris ce qui concerne votre autre, évidemment, vous provoquez les mêmes effets de son côté. Et des rapprochements qui semblaient impossibles à réaliser se produisent miraculeusement et rapidement là il y a une notion d'emballement plein de petites choses qui se produisent successivement ça commencera par vous vous allez agir comme ça ce sera mystérieux mais vous serez poussé à le faire il y aura une réaction de votre autre une autre de votre part vous allez répondre au message, même un peu négatif, de cette personne. Et après, tout va s'emballer. Vous allez vous rapprocher. Votre autre vous dit oui. J'allais l'oublier ça aussi. Très très étrange de vivre ce genre de choses. Lorsque cette personne va apprendre donc que vous souhaitez vous séparer de quelque chose, ou en tous les cas 
c'est très similaire, hein. ça ressemble à ça si ça n'est pas tout à fait ça. Quelque chose qui a un rapport avec votre passé, c'est quelqu'un qui va dire non, non, non. Non, 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 comme si non, c'est pas vrai, non, qui va refuser cette information et qui va dire un non, non, avec son intonation. Et ce qui va se produire, c'est que presque en même temps, vous allez vous aussi dire non, non, dans des circonstances différentes, qui n'ont rien à voir, ce qui va vous arrêter net, c'est qu'au moment où vous allez prononcer ces deux mots, ces deux noms, ce que vous allez entendre, c'est une intonation qui est celle de votre autre. Pendant quelques secondes, vous serez euh, sans voix. Voilà, exactement comme ce que l'on nous dit depuis le début de la guidance. Ce sont des, des manifestations, des phénomènes qui vous laissent sans voix, qui n'arrivent que dans des, des histoires hors normes comme celle-ci. Vous allez vous dire, bon, non, c'est trop. Et ça va résonner en vous pendant de longues minutes. Et tout ce qui restera, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous les avez prononcés, ces deux mots, c'était comme si c'était votre autre qui était à votre place. Qui parlait. Avec cette intonation n'est pas la vôtre. C'est la sienne et elle se mêle à vos paroles. C'est toujours sidérant ce genre de, de manifestation. Et ça se produira avant que vous ayez l'épisode de nervosité qui correspond à la réaction de cette personne. Qui refuse elle le dit clairement là et quand vous allez prononcer ces mots là vous n'allez pas tout de suite le comprendre c'est grâce à cette guidance vous aurez l'impression que vous dites des mots mais en fait c'est votre autre c'est son intonation pas sa voix son intonation et que cette personne est là en vous qu'elle se mêle à vous que elle, elle est présente mais parce que ça va tellement l'énerver elle va tellement être connectée à vous sur le coup que ça provoquera ça. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle refuse tout ce qu'elle interprète. Elle prend ça comme si vous lui indiquiez que vous tourniez définitivement la page, que vous reprenez votre liberté une deuxième fois que vous ne croyez plus en lui ou en elle, et c'est à ça qu'elle dit non, non. C'est deux fois non d'un coup. C'est non à ça, alors que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Lui transmettre à cette personne, elle le prend comme ça, avec ego. Oui, elle se sent, il y a beaucoup d'orgueil, de, de fierté dans sa réaction, mal placée. Et elle dit en même temps, oui à tout le reste, à tout ce à quoi elle a renoncé avec vous. Elle refuse. C'est pour ça qu'elle ne pourra pas s'empêcher à un moment donné, de réagir et de vous écrire. Voilà, elle vous dit clairement qu'elle avance vers vous. Elle a envie que vous soyez ensemble. Elle est en pleine conscientisation.
de votre amour. C'est trop beau. Regardez, elle s'est retournée dans le jeu. Il y en a plusieurs. Mais c'est la première, évidemment, qui compte. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Merci mes guides pour la cohérence des messages, c'est toujours, toujours extraordinaire pour moi et je l'espère pour vous aussi. Ça fait un écho mais immense à cette heure miroir et tous les mots qui sont arrivés de manière très répétée, soudaine. Juste quand je me suis arrêtée quelques minutes avant de recommencer. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Quelle magnifique guidance. Voilà. Et ensuite, on a peut-être et envie de te voir. Tout est possible, c'est ce qu'indique la carte peut-être. Et celle qui, qui vous dit à quel point cette personne a envie de vous voir, celle-ci. Les mots qui, ont, qui ressortent le plus sont ouais, exactement ce qui a été décrit. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Vous avez vraiment laissé cette personne dans l'obscurité. C'est quelqu'un que vous avez toujours apaisé lors de ces moments magiques, hein, comme ce souvenir qui a été décrit. Ce qu'elle a ressenti, cette personne, à chaque fois. C'est ce qu'il y a de plus beau. Lorsque l'amour vous fait vous sentir à votre place, en paix, avec vous-même, avec l'autre personne, en pleine lumière. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Vous l'avez vraiment laissé dans l'obscurité et la tristesse. Et cette personne fait tous les efforts du monde pour que ça ne se voit pas et elle réussit plutôt pas mal. C'est facile hein, quand on, on est dans un rôle comme ça de personne hyper active. Jusqu'au jour où tout vous rattrape, tout s'emballe. L'envie de vous voir, elle ne l'a jamais quitté cette personne. Mais il ou elle ne vous l'a jamais avoué, jamais. Les guides me disent au grand jamais. Encore l'ego et l'orgueil. Plus d'une fois, c'est une personne qui vous a écrit. Des choses sans intérêt. Alors que tout ce qu'elle voulait vous faire savoir, c'est qu'elle avait envie de vous voir. Et non. Elle ne l'a pas dit telle qu'elle. Surtout pas.
au cas où ça puisse la faire passer pour une personne. Faible. Mais aujourd'hui, le vide qu'elle ressent, et c'est surtout de la tristesse, hein, ce qui est confirmé sans cesse depuis le début de la guidance. C'est au moment où vous avez repris votre liberté que tout, tout est devenu évident petit à petit. Vous l'avez laissé dans l'obscurité. Le miracle qui est annoncé, c'est bien cette déclaration d'amour, celle-ci. Quand cette personne va vous dire ces mots-là, pas les écrire, vous les dire, vous n'allez pas en revenir, vous serez sans voix. Ça ne va pas arriver tout de suite. Il y a plein de petites étapes avant que le miracle ait lieu. Mais tout a déjà commencé. Vous ne pouvez pas vous y vous trompez parce que ce sont vraiment des choses qui annoncent le rapprochement, qui sont très particulières, tout ce qui a été décrit, c'est-à-dire vous vous sentez poussé à faire des choses sans avoir beaucoup d'explications, mais vous n'avez pas le choix. Il y a des manifestations excessives, comme le 15h15 avec des tonnes de répétitions. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas souvent, voire pas du tout, une seule fois quand vous avez autant de phénomènes assez, assez excessifs. Ça peut quand même se produire, voilà ce qu'on me demande de vous préciser, à chaque grande étape. Mais c'est tout. Sur les parcours de flammes jumelles, par exemple, ou toutes les relations qui sont très similaires, les étapes clés vous les identifiez. Et notamment grâce à ces périodes où vous vivez des phénomènes, des manifestations excessives, c'est du concentré sur quelques jours. Et à part ici, entre nous, vous ne pouvez en parler à personne tellement c'est énorme en général. Y compris ces, cette histoire de parole. d'intonation, de ton de voix qui vous relie immédiatement à la personne que vous aimez parce qu'elle vient de le prononcer en même temps que vous, en réaction à quelque chose que vous avez fait, qui va vous mener à vous rapprocher. Ce sont des phénomènes en chaîne. La source veille à ce que tout soit bien orchestré quand le moment arrive. Pour deux âmes qui sont destinées à se retrouver. Quand ce moment arrive, la magie
entre dans votre vie, c'est déjà le cas. Mais c'est encore plus spectaculaire à ces moments-là. Original, voilà, spectaculaire et original. Ce sont des, des phénomènes et des manifestations que vous ne vivrez que très rarement, voire une seule fois, et encore moins quand ils sont les uns à la suite des autres sur quelques jours, pendant quelques heures, il ne se passe plus rien. Après, il ne se passait presque rien avant, voilà, vous ne pouvez pas. ne pas ressentir que quelque chose d'important se prépare. Et là, ce n'est pas toujours lié à la personne que vous aimez, et bien heureusement, là ce sera uniquement concentré sur votre train. Et ça aussi, c'est très clair. Alors, Est-ce que l'on a autre chose S'il vous plaît, mes guides. La métiste love. d'amour c'est le miracle qui vous est annoncé <rire> regardez on dit stop regarde la carte <rire> magie amour envoûtant et passionnant Et à chaque fois que tous ces mots reviennent, j'ai de nouveau ce souvenir rappelé, dans un premier temps par votre autre et maintenant par nos guides, ce souvenir avec tous les détails, tout ce que cette personne ressent en votre présence, ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Eh bien oui, c'est ça, un amour véritable, inconditionnelle. Elle vous aime passionnément, profondément, intensément, cette personne. Vous la faites vibrer. Tout ce que vous ressentez, votre autre le ressent. Cette personne va dire oui à l'amour. Cette personne que l'on me montre comme quelqu'un de trop pressé, d'hyperactif, qui joue ce rôle depuis longtemps, va enfin prendre le temps d'aimer, le risque d'aimer. Oui. Aucun doute. Vous savez l'un et l'autre que vous êtes destiné. C'est l'effet domino, hein. papillon, domino, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez pousser à faire quelque chose. Qui d'après vous ne peut en aucun cas parvenir aux oreilles de votre autre. Ou ses yeux. Et pourtant si. Et ça va aller très très vite. Et ensuite, tout va s'enclencher. Petit à petit, et d'un seul coup, 
votre amour va se concrétiser ici, dans cette dimension-là. C'est la fin d'une période de stagnation entre vous et votre autre. Il y a encore un signe que l'on envoie. C'est un cerf-volant. Ce cerf-volant, il représente un lien avec une histoire d'amour que vous avez c'est pas la vôtre c'est celle que vous avez découverte dans un livre un film ah oui mais c'est quand même la vôtre aussi parce que vous vous êtes tellement retrouvé dans cette histoire que c'est que ça a été par moment en lisant ou en regardant ce film comme si c'était la vôtre Et dans cette histoire, il y a un cerf-volant symbolique qui est toujours un signe que la période de séparation n'est pas définitive. Alors c'est dans l'histoire que l'on en voit là. Et plus que ça, au moment de l'apparition, la dernière apparition du cerf-volant, du cerf-volant cosmique, ça indiquera la fin de la période de séparation, donc le rapprochement. Vous allez voir un cerf-volant qui va vous rappeler cette histoire et ce que ça annonce. Ou voir un cerf-volant ou entendre le mot cerf-volant et immédiatement vous allez comprendre le message tout le film va repartir du début ou le livre toute l'histoire vous remontez l'histoire jusqu'à l'étape de la dernière apparition du cerf-volant qui indique la fin de la séparation, le rapprochement imminent. C'est un passeport pour le bonheur. Original ce message, merci mes guides. Voilà. C'est un passeport pour le bonheur. La fin des allers-retours, de l'instabilité, le choix du cœur. Regardez. Voilà. C'est une personne qui va dire oui à l'amour qui va prendre une décision en écoutant son cœur et son âme et arrêter les allers-retours comme tout ce que vous avez pu vivre avant ça, ça a été très précisément décrit hein. il y a eu une longue période pendant laquelle vous avez des épisodes comme le souvenir des, décrit par votre autre magique et à chaque fois cette personne rebrousser chemin. Ensuite, une période compliquée, de plus en plus difficile, durant laquelle votre autre s'est laissé aveuglé par l'ambition, son rôle, les relations tierces, toxiques,
au point que à un moment donné vous avez repris votre liberté c'est la chronologie que l'on nous montre et à partir de là cette personne est restée au niveau affectif seule dans l'obscurité plus rien n'a pu compenser ce vide que vous avez laissé. Le choix pour cette personne, c'est maintenant, et il est plus que clair avec cette carte. Oui. Son choix, c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout est mis en lumière. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en lumière de son côté. Beaucoup plus que du vôtre. Parce que vous avez déjà énormément avancé. Ou l'inverse, hein, bien sûr. Positionnez-vous toujours en fonction de vos ressentis. La transformation est sur le point de se terminer. Celle qui, en tous les cas, la première phase de transformation qui permet, parce qu'on ne cesse d'évoluer, de se transformer, mais c'est celle qui permet le renouveau dans une relation. permet à une personne de faire le choix du cœur en écoutant son âme et son cœur évidemment les deux les deux sont d'accord quand on en arrive à ce stade là d'accord <rire> bon voilà je crois que je vais vous laisser là parce que je crois que on ne peut pas faire plus clair c'est fascinant merci mes guides la chance est vraiment de votre côté ce miracle va avoir lieu vous ne pouvez pas avoir de plus belle confirmation que cette carte-là qui vous montre bien que tout ce qui a été transmis autour de la symbolique des coccinelles au début est rappelé ici, ça aura bien lieu et ce qui a lieu c'est le rapprochement entre vous et votre autre. Et ensuite, le vrai miracle sera la déclaration d'amour. Pour vous, ce sera un vrai miracle. Quand je dis pour vous, c'est pour vous deux. Que cette personne arrive à s'exprimer, à faire ce choix-là. À se libérer. Non pas ponctuellement, mais définitivement de tout ce qui vous a poussé à vous éloigner. Ce sera tout ça, le vrai miracle. Et vous, bien sûr, recevoir ces paroles d'amour de votre autre, hein. avoir en face de vous quelqu'un qui a fait un véritable choix, et vous n'en douterez pas quand vous l'aurez en face de vous, c'est tellement évident. Quand vous en êtes là, que vous ne pouvez plus en douter, la méfiance se sera envolée hein, très très loin. Alors, 
D'accord, on prend une carte de ce jeu-là. C'est vraiment une personne qui était trop pressée. Voilà. Il aura fallu tout un cheminement pour qu'aujourd'hui, les nœuds karmiques se dénouent. Votre histoire a commencé comme un rêve et se terminera comme un rêve également par un miracle surtout. L'avenir de votre lien, de votre histoire se joue maintenant. C'est maintenant que se dénoue, que tout va s'emballer. C'est ça, en fait, cette image de personne toujours trop pressée, qui regarde toujours du mauvais côté. Alors que le rêve était juste là. Toutes les étapes que vous avez passées font partie d'un cheminement qui vous permet de vous retrouver. De réaliser votre rêve. Tous les espoirs sont permis. C'est ça le grand mot. Au moment où tout est mis en lumière, et notamment les relations toxiques, ce qui vous a éloigné, c'est du côté de votre autre que tout est mis en lumière. Et que toutes les chaînes qui reviennent ici vont casser. Donc cette relation hein, que l'on me montre comme déjà terminée, mais la relation tierce, toxique. Il n'y a pas eu beaucoup de précision là-dessus, mais quand même, ça fait partie de l'enfermement. La chaîne est restée intacte. Quand vous n'actez pas la rupture, c'est ce qui... C'est ce qui se produit, vous restez enchaîné, même si tout est fini. Là, ça va voler en éclat. Et c'est un nouveau voyage qui va commencer. Pour vous et votre autre. Ce n'était pas un mirage, hein, comme l'a cru cette personne. On va prendre ce jeu-là aussi. Il y avait des cartes de l'autre jeu en même temps, mais il ne faut pas les garder. tout l'épisode autour du trèfle à quatre feuilles qui était impressionnant aussi grâce 
au tableau magnifique d'Hélène et d'Adam. Et aujourd'hui, ça continue. Et j'avais toutes les précisions. Les guides m'ont bien montré qu'il devait y avoir plein de choses comme ça. Et c'est grâce à vous. Voilà. Voilà ce qui est sur le point de se produire. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, à peine. Parce que la personne que vous aimez ne va pas pouvoir se retenir de réagir bien longtemps. Elle est en train de se libérer, de tout conscientiser et de lâcher prise. Elle est sur le point de réagir et de communiquer. Ou elle le sera très très prochainement. Et sa réaction sera négative. Quand même, ce sera respectueux, poli, mais négatif. Elle va vous dire qu'elle est déçue. Leur miroir 23h23 est également associé à cette guidance. C'est une heure à laquelle votre autre pense toujours à vous. Vous ne quittez pas ces pensées. Mais à cette heure précise, avant, avant que vous n'ayez repris votre liberté, il y avait autour de cette heure-là, bien sûr, un échange, un message, quelque chose qui se produisait tous les jours. Une c'est c'est pas une c'est pas une routine. Si c'est ce mot que l'on envoie mais là c'est quelque chose qui est tout sauf ennuyeux. Ah OK. Je ne comprenais pas exactement. Voilà, en fait, ça explique vraiment quelque chose. Un rendez-vous, un rendez-vous que vous aviez tous les jours qui n'était pas forcément quelque chose de sentimental. En apparence, ça ne l'était pas, alors que ça cachait bien. Tout l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, hein, ce rendez-vous. Tous les jours, il y avait quelque chose comme ça, à une heure fixe. Alors, j'ai cru au début que c'était l'heure 23h23, mais non, c'est pas forcément cette heure-là, c'était à une heure fixe. Mais si vous voyez sans arrêt 23h23, actuellement, c'est parce que votre autre repense à ça tout le temps. C'est parce que ça lui manque terriblement. C'est parce que cette personne regrette de ne pas avoir compris à quel point c'était précieux. Même s'il ne s'agissait que de s'envoyer un petit mot tous les jours à la même heure et qu'en apparence ça n'avait rien de sentimental ce que ça représente est très émouvant. Et tout le monde l'aurait compris s'il s'était agi de mots d'amour. Mais vous, vous l'aviez, vous l'avez, pardon, compris tout de suite. Votre autre ne l'a compris que bien plus tard. Maintenant, avec beaucoup de retard, et, et c'est souvent, justement, là pour le coup, c'est la bonne heure, 
le soir que cette personne y repense. Et le rendez-vous que vous aviez, il était toujours à la même heure, quel que soit l'heure. Mais cette personne, elle y repense beaucoup le soir, au moment de s'endormir. Si vous tombez sans arrêt sur l'heure miroir, 23h23, quel que soit le moment, ça correspond à ça. Beaucoup de regrets. Cette personne, elle avait pris l'habitude de ça, comme si c'était quelque chose d'acquis, de normal, qui n'avait pas beaucoup d'importance. C'est toutes les petites choses comme ça, les petits gestes d'amour, qui font que la vie est merveilleuse. Il y a énormément de regrets de la part de votre autre de ne pas avoir su l'apprécier à sa juste valeur. Ne vous étonnez pas si vers 23h23, en fin de, en fin de journée, au moment de s'endormir, il se passe aussi des phénomènes particuliers. Ce sera directement associé à ça. Et oui vous êtes né pour incarner un couple sacré. C'est annoncé. Je ne peux pas vous dire mieux. Reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique et couple sacré. Tout ça vous définit en même temps. Vous avez toujours eu cette capacité de reconnecter votre autre à son enfant intérieur parce que vous l'êtes vous-même connecté à l'innocence, à l'insouciance. Ah mais cette carte-là, elle est vraiment pour illustrer également. Je ne l'ai pas vu tout de suite, merci beaucoup à mes guides pour tout leur soutien elle illustre les mots le nom prononcé les noms non prononcés par votre autre qui résonne en vous elle en me le montre de l'autre côté parce que cette personne dit non enfin à la situation actuelle c'est à dire à la stagnation Elle ne veut pas que vous tourniez la page. Elle est sur le point de dire oui à l'amour. Les retrouvailles sont très proches. Surtout, c'est un rapprochement. Tout va s'emballer. Vous allez vous rapprocher. Ça commence par... La réaction, une réaction de votre autre un peu négative, une réponse du tac au tac de votre part, et ensuite, c'est la passion qui va l'emporter. Vous avez eu un grand oui, et vous vivrez une déclaration d'amour qui sera un vrai miracle pour vous. Et là, on pourra parler de votre vie. Est-ce qu'il y a encore un message ou deux Je ne suis pas sûre. Voilà. Il y avait définitivement un point. Cette personne va réagir très prochainement. Elle se sent beaucoup trop seule, sans vous. C'est le moment des révélations. Même si sa façon de réagir ne va pas du, du tout pardon, vous laisser penser 
présager de la suite. Vous allez tout droit vers une incroyable déclaration d'amour. Vous ne pouvez pas ignorer les signes. Votre autre va faire le choix de la sincérité. Au-delà de sa première réaction qui sera celle d'un ego blessé. Ensuite, il n'y aura plus que des, que des mots d'amour. Et regardez, <rire> je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Vraiment, je tiens à remercier Nelly parce que là, j'ai bien besoin de leur aide tellement les choses arrivent vite. C'est toujours comme ça actuellement. Dès qu'il y a une, ac une accélération annoncée, les messages le montrent. Tout ce que l'on me transmet me le montre aussi. Donc, il faut suivre. Hein. Voilà, le 23 est bien là. Et un dernier message, je pense, oui. Toujours avec un oracle d'Astrid, l'autre. Ah non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que cette carte a à nous dire Eh oui, il y avait bien des relations toxiques qui... Une, celle qui a été mentionnée, qui perturbait la relation. Mais c'est... C'est l'autre autre. Qui a la plus grande part de responsabilité dans cette situation et qui le reconnaîtra. Si ça n'était si pas le cas, cette personne ne serait pas sur le point de dire oui à l'amour si elle n'avait pas reconnu qu'elle était responsable de cette dépendance qui l'a éloignée de vous, de cette ambition qui l'a tellement aveuglée. comme ça, hop, elle, a, elle est tombée là, et regardez, j'y crois pas, je suis comme vous, c'est tout simplement miraculeux, vous allez être sans voix, exactement comme cette petite coccinelle que je tiens à vous remontrer parce que je la trouve vraiment trop drôle, Trop drôle et trop mignonne. <rire> voilà. La conclusion de cette guidance. Vous êtes fait, vous êtes né pour incarner un couple sacré. Cette union sacrée, c'est le miracle qui vous est annoncé. Préparez-vous à une déclaration d'amour enflammée. Ça va être compliqué parce que vous allez surtout faire preuve de méfiance et c'est exactement ce qui est prévu. Jusqu'au dernier moment, vous serez très méfiant et très méfiante. Et ensuite l'intensité avec laquelle cette personne va vous déclarer son amour vous laissera sans voix. C'est le début 
d'une très très belle histoire d'amour, du d'union sacrée. Ici et maintenant. Elle est tellement belle cette carte. Je l'admire avec vous. Voilà. Je n'ai plus rien à ajouter. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends toujours quelques secondes parce que parfois, j'ai des messages qui reviennent dès que j'ai dit ça y est, c'est terminé parce que le silence était là, ça recommence. Non, c'est bon. Cette fois, on a bien terminé. C'est la conclusion de cette guidance. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends avec impatience vos retours, vos messages. Avant ça, je vais vous montrer des cartes les plus importantes. Évidemment, avant de vous laisser, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Parce qu'elles valent le détour, hein, ces cartes aujourd'hui. Toujours. Mais on a quand même des choses originales, nouvelles et étonnantes. Ces derniers temps, ça fait plaisir. Regardez. Alors, non, c'est dans cet ordre-là, d'accord. Avec la, ouais, la présence du 23. La communication, l'union sacrée. Voilà, je pense que vous voyez tout à peu près bien. Et je les admire avec vous comme toujours. Et on se donne rendez-vous via les commentaires, les messages. Que ce soit SMS, mail, commentaires, c'est comme vous voulez. Mais surtout, n'hésitez pas à me raconter tout ce que vous avez ressenti. Ça me fait toujours tellement plaisir, ça, ça me porte, ça m'apprend énormément. Et tout ce que je peux partager, je le repartage avec toute notre merveilleuse communauté. C'est ça qui compte aussi énormément. Donc euh, voilà, allez-y surtout. Merci d'avance à toutes les personnes qui auront des gestes positifs, quels qu'ils soient, c'est toujours pareil, que ce soit visible ou non, n'a pas d'importance. Merci pour tout, merci pour les likes, les partages, les commentaires, les abonnements. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, et eh bien surtout, faites-le, abonnez-vous, rejoignez-nous, participez. Si vous avez envie d'être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche. Donc vous cliquez ou vous tapez dessus et puis vous sélectionnez bien toutes. Parce que sinon c'est aléatoire, voilà, c'est bien aussi, c'est à vous de voir. Pour le reste, toutes mes informations complémentaires se trouvent toujours dans la barre d'infos des vidéos. Donc sous les vidéos, il suffit de taper ou de cliquer sur le petit plus ou les trois petits points et tout s'affiche. Là, vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire. Le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Le lien de ma page Amazon sur laquelle je vais vite rajouter aujourd'hui le livre qu'Aurélie m'a offert. Celui-ci que j'ai hâte de commencer et également un autre livre qui m'a été conseillé par Sheherazade. Merci à toi. Je vais essayer de le trouver aussi comme ça si ça vous intéresse. Il suffit d'aller sur cette page. Et je vais créer un petit onglet livre, je pense, voilà. Et je mettrai au fur et à mesure tout, tous les livres que l'on me conseille. Ça peut être très intéressant aussi d'avoir vos avis, de partager sur bah, tous les sujets abordés dans ces livres. Voilà. Et vous aurez aussi, donc dans la barre d'infos de mes vidéos, euh, je crois que j'ai oublié quelque chose, oui, mes liens les liens de mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Si vous souhaitez me rejoindre de ce côté-là aussi, dès que j'ai une minute, 
c'est pour vous répondre. Je me connecte dès que je peux. Et voilà. Si j'ai 10 minutes devant moi, c'est toujours pour vous. On me demande de vous décrire à quel point j'adore lire vos messages et vous répondre, même dans des... Si vous saviez, parfois c'est dans des situations où personne ne, ne vit des choses comme nous. C'est tellement important pour moi de, de vous répondre dès que je peux que... Voilà. Quel que soit le contexte, quand je suis en déplacement, ou même si je ne fais là que deux minutes, le temps de faire mes courses, je vais me connecter et lire tout ce que vous m'envoyez. Voilà, ça va jusque là, je vous assure. C'est vous dire que nous ne sommes pas connectés par hasard. Et je n'ai vraiment, c'est que toujours un vrai bonheur. Vous êtes tout le temps dans mon cœur. Ceci étant dit, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée en fonction du moment où vous m'écouterez. On se retrouve le plus vite possible, je pense jeudi, je ne préfère pas trop m'avancer pour ne pas être déçu, mais ça devrait être possible. Et puis surtout, profitez de la vie et de l'amour à l'infini, tout de suite, sans attendre, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt